பெரிய காரியத்துக்கு போயிருக்கான் நாளைக்கு வருவான் அண்ணி அப்ப அண்ணி அது வீட்லயே சொல்ல வேண்டியதானே கேட்க வேண்டியதானே நீ கேட்டேன் மேம் அவங்க அது உங்க என்னை பொய் சொல்லி கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க மேம் அப்ப என்ன பண்ண நீ அடுத்த நாள் கால் பண்ணி இந்த பையன் பேசினா என்கிட்ட என்னை நம்பி வா நான் தானே உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு சத்தியம் பண்ணேன் எத்தனை மணிக்கு கூப்பிட்டான் இவன் என்கிட்ட கால் பண்ணி பேசினது வீட்டுல இருக்க எல்லாம் மணி பதினொன்றுரூவா பன்னெண்டு மணி இருக்கும் மேம் கூப்பிட்டு என்ன சொன்னான் நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வா இன்னைக்கு நான் வர்றேன் என்னை நம்பு அவன் தான் கூப்பிட்டான் அவன் கால்ல இருந்து கூப்பிட்டான் அவன் ஃபோன்ல இருந்து அவன் ஃபோன்ல இருந்து இல்ல வேற நம்பர்ல இருந்து அவன் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் இந்த நான் சொன்னோனேமே ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணா அந்த மூணு மாசம் ஆச்சுல அதுக்கு அப்புறம் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் சரி ஃபோன்ல சொன்னா அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துது அதுக்கு அப்புறம் வந்து நான் கிளம்பி போனேன் நம்ம வருவான் தனியா போனியா ஆமா எங்க போனே ஹாஸ் அவங்க எப்பவும் போல அங்க நின்னாங்க மேம் ரோட்ல இவங்க அண்ணி யாரெல்லாம் நின்னாங்க இவங்க சித்தி சித்தப்பா சித்தப்பாவும் சித்தியும் ஒரு சீட்ல கேட்டேன் <laughs> 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 <laugh
என்ன <laughs> <laughs> அதுக்குள்ளே <laughs> அதை வந்து சீ தூன்னு தூக்கி போடுறது இருக்குல்ல அவ கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம் அவ வந்து இன்னொருத்தனுக்கு பொண்டாட்டியா இருந்திருக்கலாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கலாம் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு தனிமை இருந்திருக்கு உண்மையில ஆசைப்பட்டுருக்கா முன்னாடி உன்னை புருஷனா நினைச்சதுனாலதான் அவ இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும் தெரிஞ்சு கூட உன்னை நம்பினா அந்த நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணக்கூடாது இல்ல அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு போன் பண்ணி பேசி அதெல்லாம் போய் அதெல்லாம் போய் அது எனக்கு புரியுது அதை நல்லா போய் சொல்றான்னு எனக்கு புரியாது என்ன தெரியுமாப்பா உண்மை அவ ஒன்னும் மறக்கல ஏன்னா ஒன்னு உயிருக்கு உயிரா நேசிச்சிருக்கா நேசிச்சதான் அதுக்கப்புறம் அவ கூப்பிட்டால அப்ப நீ கட் பண்ணி இருக்கணும் நீ பழகி இருக்க கூடாது நீ என்ன பண்ண கல்யாணாயி வந்த பொண்ணு தானே அவளா வரா நம்ம அனுபவிச்சுட்டு விட்டுக்கலாம்னு நீங்க பிளான் பண்ணிட்ட இல்ல நீ தப்ப பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க வீட்டுல இருக்கிறது வங்க அம்மா வந்து அம்மா வருத்தப்படக்கூடாது அம்மாக்கு அம்மாக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்ப்பா ரொம்ப முக்கியம்தான் கண்டிப்பா அம்மாவுக்கு வருத்தம் இருக்கும் நம்ம வீட்டை உனக்கு எப்படி எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க தப்பு இல்லை ஆனா அதை விட இப்போ முக்கியம் அந்த பொண்ணோட மானம் ஏன்னா உனக்கு உங்க அம்மா அவங்க அம்மாவுக்கு நீ எவ்வளோ முக்கியமோ அவ்வளோ அந்த அந்த பொண்ணுக்கு மான பிரச்சனை இதை விட ஒரு பெரிய நம்ம நம்ம நாட்டில் நம்ம சமுதாயத்தில் இப்போ இது ஒரு பெரிய நம்ம இவ்வளவோ அட்வான்ஸ் ஆகி பரவாயில்ல யாருக்கு வேணா பெற்றுக்கலாம் யாரு வேணா யாருக்கு வந்தே சுமக்கலாங்கிறது ஒரு நிலைமையில நம்ம இல்லைல்ல அப்ப அந்த பொண்ணால வாழ முடியுமா உனக்கு தெரியாது உன் குழந்தைன்னு அந்த குழந்தைக்கு அப்பா இல்லாம இருக்க முடியுமா சொல்லு உன் கொ உன்னோட உன்னோட ரத்தம் தானே அது அந்த ரத்தத்துக்கு இந்த ஊர்ல என்ன மதிப்பு இருக்கும் நீ உயிரோட இருக்கும் போது அதே ஊர்ல இருக்கும் போது அப்பன் இல்லாம வாழறது நிலைமை அந்த குழந்தைக்கு வரலாமா அதுக்கு உனக்கு ஒரு பொறுப்பு இல்லையா உனக்கு தெரியாது அது உன் குழந்தைன்னு சும்மா சொல்லலாம் தம்பி நீ எப்போ இருக்கா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறதுக்கு அங்க போறையோ எப்போ இருக்கா நீ அவள்கிட்ட குடும்பமே அவள் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போறதோ அப்பவே போச்சு புரியுதா நான் சொல்றது நீ அவனை அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்புறம் நீங்க விருப்பப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்க இல்ல நான் வந்து பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்ற வேற விஷயம் ஆனா இந்த விஷயத்த தடம் இது தப்பிக்கவே முடியாது தம்பி என்னால ஏத்துக்கவே முடியாது நீ அவள ஏத்துக்காது எந்தையுமே ஏத்துக்க முடியாதுன்றா ஏ நான் எதுவும் பண்ணல தப்பு ஏ அது எப்படி இது நான் பண்ணல சொல்வ அது எப்படி நீ பண்ணல சொல்வ இவ்ளோ தூரம் நடந்துட்டு குடும்பத்தோட ஆஸ்பத்திரி கூட்டிட்டு போயிருக்கீங்க இது பண்ண சொல்லி இருக்கேன் ஏன் கூட்டிட்டு போனீங்க நான் கூட்டி போல மேம் ஏ பார்க்கணும் சொல்ற காட்றதுக்கு மட்டும் தான் கூட்டி வந்து ஆஸ்பத்திரி காட்றதுக்கு போவே தம்பி அப்படி எல்லாம் தப்பிக்கவே முடியாது தம்பி அந்த குழந்தைக்கு உனக்கு ஒரு பொறுப்பு அதுக்கு அப்ப அவ வேற யாரு கூடயோ தொடர்பு வச்சிருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் வெளியேறுங்க அவ பேசட்டும் நீங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே
அப்புறம் அங்க எல்லாரும் ஊர்ல சத்தியம் பண்ண சொன்னதுக்கு சத்தியம் எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் நீதான் <laughs> 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 அடிக்காம பக்கத்துல போய் உட்காந்து பேசு எனக்கு தேவையே இல்ல உட்காரு உனக்கு தெரியும் போனவன் நீதான் கடவுள <laughs> 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 வாய்ஸ் <laughs> இல்ல <laughs> 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 என்னத்து <laughs> 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 போட்டியாத ஏம் அந்த பையன் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணது முத கொண்டு இருக்கும் நான் அம்மா தான் அம்மான்னு போட்டு உன் நம்பரை சேவ் பண்ணேன்னு கூட உங்ககிட்ட சொல்லல எங்க அம்மா இடத்துல உன்ன வச்ச ஓ மேல வச்ச அவங்க மேல வச்ச பாசத்தை ஓ மேல வச்சதுனாலதான் இந்த நிலைமை எத்தனை கால் பண்ணிருக்கேன் என் பர்த்டேக்கு விஷ் பண்ணது முத கொண்டு இருக்கும் எத்தனை கால் பண்ணிருக்கேன் பாய் கூசாம சொல்ற போய் சொல்ற இது ஒண்ணு போறாத உனக்கு ப்ரூஃப்க்கு என்ன மேம் இது ஒண்ணு போறாத இவ்ளோ கால் பண்ண கால் லாக் லிஸ்ட் எடுத்தா பத்தாது அத எப்படி அவ்ளோ கால் பேசுவேன் உனக்கு அவளுக்கு என்ன சம்பந்தம் இல்ல அப்புறம் நீ அங்க டிஎன்ஏ டெஸ்ட் இல்ல வேணா இந்த குழந்தை ஒன்னோடதுன்னு நினைச்சினா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு அங்க சொல்லிட்டு வந்திருக்க எங்க சொல்லிட்டு வந்த ஊர்ல கூட்டத்துல கேளு போய் சொல்லாத போய் சொல்லி என்ன ஏக்கான கொண்டு நானும் போய் சொன்னா நல்லா வாழ்ந்துற முடியாது அதான் ஆல்ரேன்ல ம் நான் என் குழந்தைக்காக தான் வாழ்றேன் ம் அவ கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 
சரி கல்யாணத்துக்கு ப்ரூஃப் இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லுங்க அவளுக்கு கல்யாணத்துக்கு ப்ரூஃப் இல்லை கல்ல கல்தல் கல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க மட்டும் கேளுங்க கல்யாணத்துக்கு ப்ரூஃப் இல்லை சொல்ற அவ கல்யாணம் பண்ணல கல்யாணம் பண்ணலன்னு சொல்ல எத்தனை கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க யாருக்குமே தெரியாம போய் கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க சம்பந்தம் கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க அவங்க யார் கல்யாணம் பண்ணாங்களோ ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு சந்தேகப்படாம என்ன எது சந்தேக போறீங்கன்னு கேக்குறேன் கூடாது <laughs> அதை சரி பண்ணிட்டு உன்னோட வாழ்க்கைய பாத்துக்கணும் நீ இல்லைன்னா வாழ்க்கை பூரா நீ ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு அப்போ இந்த குற்ற உணர்ச்சி உனக்கு ஒத்திட்டே இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் வேற ஒன்றும் இல்லை பாரத பாரத எப்படி இருக்கு பாரு இந்த வாயத்துல குழந்தைய வச்சுட்டு சின்ன பையன் அவனுக்கு எவ்வளவோ இருக்கு வாழ்க்கையில்ன்னு எவ்வளவோ இருக்கு நல்ல படி நல்லா படிச்சிருக்க நல்லா வாழணும் நல்லா உங்க அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு தப்பை பண்ணி ஒரு பொண்ணோட சாபத்தை வாங்கிட்டு பண்ணாதே நீ தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு எனக்கும் தெரியும் உனக்கும் தெரியும் அவளுக்கும் தெரியும் இந்த உலகத்துக்கே தெரியும் ஏன்னா நீ மாட்டிக்கிட்ட ஆனால் அது அழகாக ஒத்துக்கிட்டு லீகலாக என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு வெளியில் வா அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன் சட்டப்படி அதுக்கு என்ன பண்ணுமோ அவங்க ஒன்று கம்பல் பண்ணவே முடியாது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது சட்டப்படி என்ன பண்ணமோ பண்ணிட்டு நீ தாராளமா வெளியில போ குழந்தைக்கு துரோகம் பண்ணாதே அவ்வளவுதான் என்ன நடந்தது அவள கூட நம்பல உன்ன நம்புறேன் ஏன்னா உங்க அம்மா உன்னை நல்லா வளர்த்துருப்பாங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை கண்டிப்பா <laughs> 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 நீ விட்டவெல்லாம் கிடையாது இர வரேன் சொல் என்ன சொன்னா பொண்ணும் பல பல நேரம் எனக்கு இதை பற்றி எதுவும் தெரியாது ஏதோ கூப்பிட்றாங்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் அவள் தான் கட்டாயப்படுத்திட்டு கண்டிப்பாக நீ பண்ணல அப்படின்னா எனக்கு அதை பற்றி இந்த பாதுகாப்பு இந்த இதெல்லாம் பற்றி எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் நான் இவ்வளவு நான் டீரிங் முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு எது எதாவது தெரியும் அதெல்லாம் தெரியாது கூப்பிட்டாங்க <laughs> 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 தெரியாது <laughs> டெஃபினெட்லி எனக்கு இந்த நிலமை தெரிஞ்சுதான் அந்த நிலைமைக்கு நான் இருந்திருக்கேன் சரி இப்போ தெரிஞ்சது அவ அவள் தான் உன்னை கட்டாயப்படுத்தினா நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டேங்க ஆனால் அவள் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டா அதுக்கப்புறம் என் மறைச்சி வச்ச அம்மா வருத்தப்படுவாங்கண்ணா அம்மா வருத்தப்படுவாங்க இந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த பொண்ணு திடீர்னு மாதிரி இது மாதிரி ப்ராப்ளம் பண்ணுச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லி கட்டா கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லி கட்டி அவளுக்கு அபார்ஷன் பண்ணிக்க சொன்னியா அபார்ட் பண்ணிக்கலான்னு இருந்தீங்களா நான் எதுவும் சொல்லலை வீட்டுக்கு அம்மா இது மாதிரி எங்கள் வீட்டில் வந்து பிரச்சனை பண்ணவும் சரி எனக்கு அதுக்குள்ளே உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது இவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் வந்துச்சு எனக்க
அது நான் ஏதாவது யோசிச்சு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்ததுனால மென்டல் ஆக்சிடென்ட் ஆகி சில பார்த்துக்கிட்டு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்லாம் இருக்கு அப்புறம் பார்த்து நம்ம நேராக பேசி தான் நம்ம தான் தப்பு அப்படின்னு நானே உணர்ந்துட்டேன் அதை சொல்ல வேண்டியது தானே ஊர்லேயே சொல்லியிருக்கலாமே இந்த மாதிரி அவங்க தான் கட்டாயப்படுத்தினாங்க அதனால தான் நான் பண்ணேன்னு தப்பு சொல்லியிருக்கலாம் அவங்க ச ஊர் ரீதியாக போனோம்னா இவங்க கல்யாணம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி போயிருக்காங்க வீட்டில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்கிறது அதை விட பெரிய தப்பு போய் சொல்கிறேன்னா நான் என் ஃபேமிலிக்கு உண்மையாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்போ அந்த பொண்ணுக்கு அந்த குழந்தைக்கு யாருப்பா உண்மையாக இருப்பாங்க அது அந்த பொண்ணு தாங்க கேட்கணும் அந்த பொண்ணு உண்மையாக அவங்க ஃபேமிலிக்கு உண்மையாக தான் இந்த ப்ராப்ளமே வந்துருக்காது அப்போ அந்த குழந்தைக்கு யாரு குழந்தைக்கு நீ தானே அப்பா அதுக்கு எனக்கும் அவனுக்குறதே வந்து ஒரு நம்பிக்கை தான் நினைச்சிட்டேன் <laughs> 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 மன்னிச்சுக்கோப்பாரி <laughs> 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 சாதாரண நல்லவன் இல்லை ரொம்ப நல்லவன் சூப்பர் நல்லவன் பட்டமே கொடுக்கலாம் இந்த பொண்ணு ஆக்சுவலி பெரிய மகா பாவம் பண்ணாலா கேட்டானா அவ வந்து புருஷனை பிரிஞ்சு இருந்திருக்கா ரெண்டு வருஷம் தனிமையில இருந்திருக்கா இந்த பையன் மேல அதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு காதல் இருந்திருக்கு ஆசைப்பட்டிருக்கா ஏதோ ஒரு இடத்துல கனெக்ஷன் ஆயிடுச்சு அவன் கொடுத்த நம்பிக்கையும் அவள்கிட்ட இருந்த ஆசையுமா சேர்ந்து அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க பையன் ஒத்துக்கிட்டான் அந்த பொண்ணோட தப்பு பண்ண நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பழகினோம் ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் அவன் ஒரு வார்த்தை ரொம்ப கடுமையான ஒரு வார்த்தை சொன்னான் எங்கூட மட்டும்தான் பழகினான்னு எனக்கு என்ன உறுதி ஒரு வார்த்தை சொல்ல அவ்வளோ தூரம் அவள் அவமான பற்றி தான் நான் கேட்டேன் அந்த பையன்கிட்ட நீ தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னா உங்கள் அம்மாட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே உங்கள் அண்ணன்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே தப்பு பண்ணிட்டேன்னு இல்லை எங்கள் அம்மா வருத்தப்படுவாங்க கல்யாணம் ஆன பொண்ணோட தொடர்பு வச்சுருக்கேன்னா வருத்தப்படுவாங்க அதனால தான் சொல்லலை நீங்களும் ஒரு பொண்ணு தானேம்மா ஒரு பொண்ணை பார்த்து இந்த வார்த்தை சொல்லலாமா அவ வந்து புருஷனை பிரிஞ்சு இருக்கா ஓகே ஏதோ தனிமையில் இருந்திருக்கா அவங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல பழகியிருக்காங்க அந்த ஒரு இதில் கனெக்ஷன் ஆயிடுச்சு இவன் என்ன சொல்கிறான்னா எங்கிட்ட அவ தான் கட்டாயப்படுத்தினா அவ தான் எனக்கு நீ இப்படி சுகத்தை கொடுத்தா மட்டும் போகிறோம் நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டான்னு அவ தான் சொன்னான் பழகிட்டு <laughs> நான் அவள்ட பேசவே இல்லை நான் அவளை பார்க்கவே இல்லைன்னு போய் சொல்லாமா ஐம்பது கால் வந்திருக்கு கால் ரெக்கார்டிங் ஐம்பது கால் இருக்கு அதில் இருபத்தெட்டு கால் இவர் கூப்பிட்டது 
அவதான் ஆசைப்பட்டான் அதனால தான் நான் போனேன் பொய் இல்ல நான் அவ கூட பழகவே இல்ல அவ கூட உடல் உறவு வச்சுக்கவே இல்லைன்னு பொய்ய சொல்றாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும்ல அவன் பழகியிருக்கான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டான் தெரியும் மற்றபடி தப்பு பண்ணது போனது தப்பு பண்ணது அவன் ஒத்துக்கிட்டான் சரி ஆனால் நான் பாதுகாப்பு எடுத்துக்கல எனக்கு தெரியல சொல்கிறான் அது உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாதுங்க உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது இப்போ கேளுங்க கேளுங்க தப்பு பண்ணது ஒன்றுதானே கேளுங்க நீங்கள் கேளுங்கம்மா உங்கள் பையன்ட்ட கேளுங்க நம்புறீங்களா அது யாராவது பொண்ணு கம்பல் பண்ணிட்டு தான் நான் பண்ணேன்னு யாராவது சொல்வேனா இந்த அன்றைக்கே சொல்ல வேண்டியதானே கூட்டத்தில் ஊரில் அவள் கம்ப்ளைண்ட் பண் கம்பல் பண்ணினா ஃபோர்ஸ் பண்ணால் அதனால தான் நான் பழகினேன் சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் போய் சொன்னீங்க பொம்பளைங்கன்னா அவ்வளோ கேவலமாக போச்சு பொம்பளை பசங்கன்னா அவ்வளோ கேவலமாக போச்சு என் பிள்ளைய நினச்சி அப்படியே இருந்திருந்தா இப்போ நான் ஏற்றுக்குவேன் அடுத்தவங்களை போய் கட்டிட்டு என் பிள்ளை கட்டாத பிள்ளை உங்கள் பிள்ளை கட்டாத பிள்ளை ஏன் கட்டின பிள்ளைட்ட போகிறாரு கட்டாத பிள்ளை கட்டாத பிள்ளையா வீட்டில் வச்சுக்க வேண்டியதானே எதுக்கு கட்டின புள்ளட்ட போறாரு இல்ல மருந்து வச்சு மருந்து வைக்கிறாங்களா படிச்ச புள்ள தானே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுல இருந்து தெரியாம ஒழிச்சு வச்சது மருந்து வச்சாங்களா எதுக்கு அந்த பொண்ணு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் டிஎன்சி பண்ணுறது கட்டாயப்படுத்தினீங்க நம்ம சாமி பார்த்த இடத்துல அந்த பொண்ணு எங்க வீடு வரக்கூடாது போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த ஜென்மத்திலேயுமே ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு அதனால ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த கதையெல்லாம் விடாதீங்க அவ்வளோ சாதாரணமாக சொல்லிட்டேங்க மனசாட்சி வேண்டாம் அவனுக்கு தான் அறிவு இல்லை அவன் சின்ன பையன் அவன் பண்ண தப்போடு சீரியஸ்னா அவனுக்கு இப்போ புரியாது ஐம்பது வயசுல தெரியும் உங்களுக்கு இல்லை சரிப்பா நான் கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன் உங்கள் மனசாட்சிக்கு என்னவோ சொல்லுங்க அவன் என்ன செய்ய விருப்பப்படுறான் என்னம்மா விருப்பப்படுறீங்க என்ன குழந்தைக்கு அப்பா வேணும் மேடம் நீ என்னம்மா பண்ணுறா என் குழந்தைக்கு அப்பா வேணுமா நீ அவரை கட்டிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறியா அதனால சந்தோஷமா அந்த வீட்டில் போய் வாழ முடியுமா வாழ விட மாட்டாங்க மேடம் இல்லை அவன் விட மாட்டாங்க என் குழந்தைக்கு நான் நல்லபடியாக வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேங்க அதுக்கு அப்பங்கிறதுக்கு ஒரு இது வேணும் அட்டாச்சி வேணும் அது வேற நீங்கள் என்னம்மா ஐடியாவில் இருக்கீங்க உங்கள் பையன் தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு ஒத்துக்கிறான் நீங்களே கேட்டுங்க நான் எங்களுக்கு எந்த சம்மத்துக்கும் எங்களுக்கு அவங்க வேணாம் சார் என்னது எங்களுக்கு வேணாம் யார் பிள்ளைக்கு வேண்டாம் அது அடுத்த படியம்மா உங்கள் பையன் தப்பு பண்ணியிருக்கான் எங்கிட்ட சொல்லிட்டான் நீங்கள் கேட்டீங்களா அவன்கிட்ட கேட்டீங்களா இப்போ கேட்டீங்களா இப்போ கேட்டதுக்கு ஆமாம் விட்டுக்கிட்டாங்க நீங்கள் கேளுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்குன்னா கேளுங்க எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் இப்போ கேளுங்க கேளுங்கம்மா கேளுங்கம்மா இதான் கேட்குறேன் முத்து நீ அதை தப்பி செஞ்சியா கம்பல் பண்ணதால நான் பண்ணேன் ம் பண்ணி இருக்க மாட்டேன் அப்படிங்குது என்ன பண்ணலாம் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை பண்ணியிருந்தா என்ன செய்வேங்க அதான் மேம் ஆமாம் அந்த இனிமேல் அந்த ஆமாம் அந்த எந்த முடிவு எடுத்தாலும் எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு எங்களுக்கு நான் நான் கூட்டிகிட்டு போகலாம் மேம் அவன் பார்த்து இனிமேல் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் நாங்கள் எடுத்துக்கிறேன் கூட்டிகிட்டு போகலனா பொறுப்படுத்தணுமா நீங்க திட்டல உங்க பையனை நீங்க திட்டுற மாதிரி நான் திட்டுனேன் அவனை நீங்க உங்க கடமையை செஞ்சிருந்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இந்த குடும்பம் வந்து உட்கார்ந்துருக்காது நீங்க அந்த பையனுக்கு இல்ல உங்க பையன் தப்பு பண்ணிட்டான் நீங்க உங்க பையன்கிட்ட தப்பு பண்ணினா ஒத்துக்கோப்பா ஒரு பொண்ணோட சாபத்தை வாங்கிக்க கூடாது இப்படி கை கழுவிட்டு போகக்கூடாது நீங்க ஒரு தாயா ஒரு பெண்ணா பொறுப்பா நடந்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டான் அவன் சொல்லல இப்பதான் உங்களுக்கு தெரியுமா என்கிட்ட போய் சொல்லக்கூடாது உங்க அண்ணனுக்கு சொல்லலையா ஏன் சொல்லல அப்ப இப்ப எப்படி சொன்ன சொல்லுங்க இப்ப எப்படி சொன்ன அம்மா சொல்லக்கூடாது சொல்லியிருந்தாங்களா அம்மாட்டையும் போய் தான் சொன்னியா பயந்துட்டு சொல்லலையா 
அம்மாவுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது அம்மாவுக்கு பிடிக்காத வேலை ஏன் பண்ணுற நீ அந்த பொண்ணு மேலே ஆசைப்பட்டியா நான் ஜமாவே அந்த பொண்ணு கேட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால கம்மி இது சரியா ரிக்வஸ்ட் பண்ணி யாராவது கேட்டால் நீங்கள் போவீங்களா குணசேகரன் போவீங்களா அவன் எப்படி அப்படி பேசலாம் ம் இப்போ பிரச்சனை அதெல்லாம் கிடையாது அவன் தப்பு பண்ணிட்டான்னு ஒத்துக்கிட்டான் இப்போ எப்படி செட்டில் பண்ண போறீங்க என்ன சொல்றீங்க என்னம்மா <laughs> 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 சட்டத்துக்கு வெளிய ஆனால் அந்த குழந்தை வந்து சட்டப்படி குறைக்கிறது குழந்தை தான் அதுதான் நம்ம சட்டம் சொல்லுது நான் சொல்லலை சொல்வதெல்லாம் உண்மை சொல்லலை அவள் கல்யாணம் பண்ணாலும் கல்யாணம் பண்ணலைனாலும் இந்த பையன்தான் அந்த பொண் அந்த குழந்தைக்கு அப்பா அது லீகலாக உங்கள் வீட்டில் என் உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன உரிமை இருக்கோ அவர் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி குழந்த பிறந்தால் என்ன உரிமை இருக்கோ அதே உரிமை அந்த குழந்தைக்கும் இருக்கும் அதை வந்து உறுதி பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட் வந்தாச்சுன்னா இந்த பையனோட குழந்தை தான் அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ரொம்ப கடுமையான ஒரு வார்த்தை அதை வந்து நான் நான் மட்டும்தானான்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ரொம்ப மோசமான வார்த்தை அது அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு அந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு நீங்கள் எடுக்கணும் புரியுதா ம் அதை தவிர உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சொல்கிறதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்கு ஒத்துக்கவே இல்ல அதுக்கு தானே அதனால போயிட்டு முதல்ல பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் நீ கேஸ் போது உங்க அம்மா பேசுறது தான் எனக்கு ஏத்துக்கவே முடியல ரொம்ப தப்பா இருக்கு அதனால நீங்க நீங்க முடிவு சொல்லுங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பண்ணலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன்ப்பா நான் சொன்ன அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லுவேன் கல்யாணம் பண்ணிப்பா நான் சொல்ல மாட்டேன் உனக்கு அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்க விருப்பமா இன்னும் ஆசை இருக்கா அந்த பையன் மேல அவங்க கூட வாழ்ந்தா மறுநாள கொண்டு
தெரியும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 தேவையாக <laughs> <laughs> நம்ம சொல்ல வரல இதுக்கு யாரு அது கூட நான் சொல்லல இதுக்கு யாருன்னு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் தான் சொல்லும் நான் சொல்ல முடியாது ஆனா அந்த பொண்ணோட நீ தப்பு பண்ணியா இல்லையா இல்லையா அது மட்டும்தான் நீ ஒத்துக்கிட்டு இருக்க கரெக்டா அந்த ஒரே அதுதான் இமீடியட்டா டிஎன்ஏ டெஸ்ட் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணி டிஎன்ஏ டெஸ்ட்க்கு இது பண்ணிட சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு ஒரு கேஸ் கொடுக்கணும் கோர்ட்டுக்கு போக விருப்பப்படுறீங்களா கேஸ்க்கு போகனால கொடுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு இது இல்ல பொருளாதாரங்கள் இல்ல மேடம் அதனால நீங்க பார்த்து ஒரு இத சொன்னீங்கனா சரி ஒரு விஷயம் கேக்கவா பொருளாதாரம் இல்லாம நீங்க எப்படி குழந்தை பெத்துக்க பாக்குறீங்க மேடம் அந்த குழந்தை எப்படி வளர்த்துவீங்க ஏன் சரி அந்த தகுதிக்கு தான் மேம் அதே தகுதிக்கு அந்த குழந்தைக்கு கொடுங்க அது உங்க வீட்டு குழந்தை தான் குழந்தைன வந்துருச்சுனா நீங்க உங்க குழந்தைய நீங்க ஒரு குழந்தை பெத்துக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறீங்க உங்க குழந்தைய எப்படி வளர்ப்பீங்களோ அது அதுக்கு கஞ்சி ஊத்துறீங்க அதே கஞ்சியை தான் அவங்களுக்கு ஊத்த சொல்றோம் கோடி கோடியா சொத்தல இது வைக்க சொல்லல நாங்க வருஷமே வச்சு ஊத்த முடியுமா ஒரு இது சொன்னா உங்க வீட்டு பிள்ளை தான் பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்க ஒரு இதை சொன்னீங்கன்னா ஒரு நாளையில எங்களை முடிச்சு விடுங்க வருஷமே நாங்க அது மாதிரி ஓ நீங்க காசு கொடுத்து போயிடலாம் பாக்குறீங்க நினைச்சியா <laughs> 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 என்ன சொல்லி போச்ச 
அதே போதும் குழந்தைய பெற்றுக்கோ அதுக்கப்புறம் அவங்க செய்வாங்க குழந்தைக்கு என்ன செய்யணுமோ செய்வாங்க அவங்க செய்யலைன்னா கேஸ் கொடுப்போம் ஓகே சரியா இப்போ இமீடியட்டாக அவளுக்கு டெலிவரிக்கு டைம் ஆச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க அதான் சொன்னானே ஆஸ்பத்திரி செலவு பார்த்துக்கிறேன் நீ இருக்கு ஒரு வருஷம் சத்தியமாக செத்து போயிடலாம் அப்படியெல்லாம் சொல்லுங்க உசுர நீ வச்சிருக்கவே கூடாது மேடம் செலவு <laughs> 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 செலவு வேணும் கழுத்துல தாலி இருக்கணும் மேடம் கயிறு இருக்கணும் அதே பச்ச வாழவே வேண்டியது இல்ல வேண்டாம் இது ஒண்ணோட சரி கயிறு கட்டணும் இது ஒண்ணோட சரி அவளுக்கு புருஷனா வாழணும் தாலி கட்டணும் புள்ளைக்கு அத்தாட்சி வேணும் ஏப்பா தாலி அதுக்குள்ள அவங்க தான் பார்க்கணும் இ நாங்க தாலி கட்ட வைக்க மாட்டான் அவங்க தான் மேடம் கட்டணும் அப்ப அந்த புள்ளைக்கு அப்பா வேணும் அப்பா போய் அவங்க அப்பா போய் சொல்லு இருமா ஏன் மேடம் நீ இருமா நீ நான் அம்மா மேல கேஸ் குடுக்குறேன் நான் ம் இது எல்லாரே அனுப்பிடுறேன் அதனால <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி கட்டாய தாலி கட்டுறது எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாதுமா நம்ம தான் கயிறு கழுத்துல கிடந்தா தானே மேடம் சேர்ந்து அவன் மொட்டாட்டியா இருந்தா இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஊர்ல அந்த குழந்தைக்கு அப்பா யாருன்னு கேடா நான் கழுத்துல கழுத்துல கயிறு இல்லாமே பிள்ளைய பத்துக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் வரும்னு நினைச்சிருக்கோம் நினைக்கணும் கேட்கணும் படிக்க வைக்கணும் அதுக்கு யாரு என்னங்கிறது கேட்கப்பாகல நீங்க கேட்கறது நியாயம் கிடையாதுமா ஏன்னா அவள் ஆல்ரெடி அந்த கால் திருமணத்துலேருந்து டிவோர்ஸும் வாங்கலை நீங்கள் கேட்க முடியாது அப்படி அந்த குழந்தைக்கு பண்ண வேண்டியதை பண்ண சொல்கிறேன் சரியா ஒன்றும் பேச சரி இப்போ இம்மீடியட்டாக பிரசவத்தை பாருங்கள் ம் வெளியே போனால் அப்புறம் பல்ட்டி அடிக்கக்கூடாது சரியா ஆ அதுக்கு அதுக்குள்ளே டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்துடலாம் எடுத்து அப்புறம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணியாச்சுன்னா எவ்வளோ கொடுக்கணும் என்னான்னு கோர்ட்டில் சொல்லுவாங்க ம் ம் உங்கள் வசதி எப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் வருமானம் என்னது உங்கள் வசதி என்னது சொன்னீங்கன்னா எவ்வளோ மாதம் மாதம் கொடுக்கணும்னு கோர்ட்டில் முடிவு பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் தாலி கட்ட சொல்ல முடியாதுமா நான் புரியுதா ம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இம்மீடியட்டாக கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டுக்கு அவள் அப்ளை பண்ணுவான் அந்த பையனோட டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அதுக்குள்ளே இந்த டெலிவரிக்கு அவங்க செலவு பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களும் கஷ்டப்படுறது குடும்பம்னா பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கோர்ட்டில் முடிவு பண்ணுவாங்க இவர் வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்களோட இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ண முடியணும் என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ணணும்னு கோர்ட்டில் முடிவு பண்ணுவாங்க மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்